मुझे सचना प्रभु से हिवाय ओम नमो भगवती वासुदेवाय ओम नमो भगवती वासुदेवाय भगवदगीता चैप्टर टू टेक्स्ट फिफ्टी टू यदा ते मोह कलिल बुद्धिर्व्यतिष्यति तदा घंता से निर्वेदम श्रोतव्य श्रुत भगवदगीता глава 2 стих 52 Когда твой разум выберется из дебри иллюзии, ты станешь безразличным ко всему, что тебе доводилось слышать и что ещё предстоит услышать. Комментарий Шила Прабхупады. В жизни великих преданных Господа есть немало замечательных примеров того, как предно служа Господу, Люди утрачивали всякий интерес к ведическим обрядам и ритуалам. Кто воистину познал Кришну и свои отношения с Ним, тот, даже будучи опытным брахманом, становится совершенно равнодушным к обрядам, связанным с кармической деятельностью. Сримад Хавендра Пури, великий Ачарь Вайшнав, говорит «Сандья вандана бадрамасту, бхоту бху снана тубьем намо». Бхудеева Питерашча Тарпана Видау Нагам Кшама Кшам Ятам Ятра Квапи Нишада Нишадия Ядова Кулотам Сасья Камса Двеша Смара Смарама Гам Харами Тадалам Манье Ким Аньинаме О мои ежедневные молитвы, хвала вам, о мои утреннее омовение, Я склоняюсь перед вами, о полубоги, о предки, простите меня за то, что я больше не выражаю вам почтения. Теперь, где бы я ни находился, я все время помню о великом потомке рода Яду Кришны, враги Камсы, и тем самым избавляюсь от бремени греха. Я думаю, что этого мне вполне достаточно. Ведические обряды и ритуалы, такие как раннее утреннее омовение, молитвы три раза в день и почитание предков, являются обязательными для неофитов. Однако тому, кто в полной мере развил в себе сознание Кришны и занимается трансцендентным любовным служением Господу, нет необходимости следовать этим предписаниям, ибо он уже достиг совершенства. Если, служа Верховному Господу Кришне, человек обретает совершенное знание, ему не нужно уже совершать многочисленные жертвоприношения и покаяния, предписанные ведами. Тот же, кто не понимает, что цель вед постичь Кришну и занимается исключительно совершением ведических обрядов, напрасно теряет время. Люди, обладающие сознанием Кришны, поднимаются над шабда Брахмой, то есть наставлениями вед и упанишат. So these uh, Vedic rituals are prescribed for those people who have, uh, you know, no attraction towards krishna ведические ритуалы даны тем людям которых не привлекает кришна they not able to think about him or with faith для людей которые не могут думать о кришне с верой so at least they are you know asked to do some rituals through which they will get some purification таким людям предписано совершать uh, очистительные ритуалы and also a lot of material incentives are given you do this ritual then you will get you will become happy in the world in the material world and so on и чтобы воодушевить таких людей им дается определённый стимул совершай те или иные ритуалы и ты будешь счастлив в этом мире получишь те или иные блага because they are in this i mean in a material concept they very attached to the body so they cannot think of uh, you know krishna uh, as a spiritual f- form i mean um, they cannot imagine or even meditate on krishna very difficult for them поскольку человек в материальном сознании очень привязан к своему телу он не способен медитировать или даже вообразить себе духовное тело кришны but if they have a little faith and they are a little pious then they agree to do all these rituals Но если у человека есть хотя бы немного веры и благочестия, то он не откажется совершать ведические ритуалы. And the Vedas are also full of these rituals to elevate people from complete body consciousness. Поэтому Веды предписывают определённые ритуалы, которые постепенно 
возвышает людей, начиная от, от самого низкого уровня, когда человек полностью отождествляет себя с телом. So uh, that's what it's a rule that you should get up in the morning and bathe and offer prayers three times and offer pray to the forefathers, etc. etc. Таких людей существует определенное предписание, например, вставать рано утром, возносить молитвы, почитать пол богов, предках и так далее. Because it's everything that they've seen with the eyes, so they have faith. Обычно у таких людей есть вера в то, что они видят собственными глазами. But when a person is awakened to Krishna consciousness, he knows that these rituals are just to bring him to the platform of having faith in Krishna. Но когда человек пробуждается к сознанию Кришны, к нему приходит понимание того, что смысл всех этих ритуалов заключается в том, чтобы пробудить в нем интерес к Кришне. So the devotee is only interested in doing service to Krishna, not rituals. Преданным интересует служение Кришне, а не ритуалы сами по себе. But sometimes, when we are in the beginning stages of devotional service also, we may be doing all the devotional activities also like a ritual. Но uh, порой преданные, находящиеся на начальных ступенях преданного служения, даже и преданное служение совершают как какой-то ритуал. Like uh, chanting also can be a ritual. Just a mechanical chanting. Для них повторение святого имени может быть ритуалом, то есть механическим быть. Предложение оправдания арати может быть ритуалом, это когда вы думаете не о Кришне, а о том, сколько раз вы предметы вращаете, предлагая их. So, uh, then, uh, So the Krishna wants us to just uh, love him and do the service, then these rituals are not so important. Krishna хочет, чтобы мы любили его и служили ему, а ритуалы как таковые для него не так важны. And uh, so uh, when one becomes a devotee, pure devotee, when, when in the uh, devotional path, then we don't need to do so many of these You know, sacrifice and uh, austerities, which are mentioned in the Vedas. Поэтому, когда человек вступает на путь преданного служения, для него нет необходимости совершать ритуалы, аскезы, которые предписаны Ведами. In fact, it seems as if the devotees are having a cool time. They're not doing much austerities. И вообще, глядя на преданных, можно сказать, что не очень-то им приходится какие-то аскезы совершать. But actually, the devotee's austerity is all internal. У преданных аскеза скорее внутренняя. Because whatever he does, he's doing it for the pleasure of Krishna, not for oneself. И аскеза заключается в том, что что бы преданный не делал, он делает это не ради собственного наслаждения, а ради удовольствия Кришны. And as he loves Krishna more and more, it becomes more spontaneous. It's not that he's forcing himself. He actually wants, he feels more pleasure in doing it for Krishna than for himself. И чем сильнее становится любовь преданного к Кришне, тем более спонтанным становится служение. Он делает его с целью удовлетворить Кришну. So that's why Madhvendra Puri was a very exalted devotee who was always meditating on Radha and Krishna's pastimes. Madhvendra Puri был очень возвышенным, преданным и всегда медитировал на игры Радхи и Кришны. So he is saying that I'm not following all these Vedic uh, rituals, so, you know, uh, they're not, uh, I'm sorry, I'm not able to follow them. И он говорит uh, в этом стихе, простите меня, но я уже не собираюсь следовать всем этим ведическим ритуалам. Because his mind is all the time, it's so pure that he's always thinking of Krishna. Его ум настолько чист, что он постоянно думает о Кришне. So when you are always with Krishna, naturally you'll do everything perfectly. А когда вы постоянно думаете о Кришне, естественным образом вы будете делать все совершенным образом. But it is out of love for Krishna and not as a ritual. 
только делаться это будет не как ритуал, не ради ритуала, а из любви к Кришне. And Krishna also makes it very informal. What pure devotional service is very informal. It's not formal. И Кришна так устраивает, что чистое предное служение, оно очень неформально. For example, Sanatana Goswami was sitting and writing, uh, you know, books for the, for Krishna. Например, Санатана Госвами занимался тем, что писал труды о предном служении для Кришны. It was an instruction by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Такое наставление он получил от Господа Читания Махапрабху. And as a Paramahamsa, he was not supposed to maintain a kitchen and cook for himself. И поскольку Санатана Госвами был Парамахамсой, он не готовил для себя, у него даже не было кухни. So he used to just go ask a few homes for, you know, every day something, begging them for whatever small thing, some rotis or something for himself. Поэтому каждый день он просто заходил в несколько домов и просил милостыню что-нибудь покушать, несколько роти или что-то в этом роде. And so he used to offer that to the salagram sila, which he was wearing around his neck. И то, что ему подавали, он потом предлагал шалограмма Шиля, которую он носил у себя на шее. So that hologram Sila started speaking to him. И в какой-то момент said, эта шалограмма Шила с ним заговорила. And Krishna said, what kind of things you're feeding me? It's so hard. There is no butter or anything. It's so tasteless and hard. Krishna, Krishna сказал ему, ну что ты мне такое предлагаешь? Это есть невозможно, ни масла там нет, ничего. Но тут надо оговориться, не то, что Санатана Госвами был ленивый и не хотелось ему готовить для Кришны, он просто был полностью занят другим служением, написанием книг. So he told Krishna, now don't start asking me for different things and how I will finish the service. You be satisfied. <laughs> И он сказал Кришне, не проси меня каких-то изысканных яст, как я буду заниматься им основным служением. Пожалуйста, будь доволен тем, что я тебе предлагаю. But we cannot imitate Sanatana Goswami. <laughs> ну, мы с вами, конечно же, не можем имитировать Sanatana Goswami. Okay, so I will also, uh, you know, offer something less because Anatana Goswami himself gave only rotis. Не надо думать, что мы тоже теперь должны предлагать Кришне, что попало, потому что Анатана Госвами какие-то роти предлагал. So for us, there are more rules and regulations because we are still attached. Поскольку мы еще привязаны к материальному, для нас действует гораздо больше правил и предписаний. But in the spiritual world, you just have to think about it and it appears and you can offer it to Krishna. Но в духовном мире достаточно представить себе какой-то предмет, он тут же появится перед вами, вы сможете предложить его Кришне. So we are forced to work very hard because we don't have any love for Krishna. А нам здесь приходится для этого тяжело работать, все потому что нам не хватает любви к Кришне. The more we love Krishna, then everything will become easier and easier. Чем сильнее мы будем любить Кришну, тем проще наша жизнь станет во всех отношениях. Окей. Uh, вопрос такой, когда человек становится безразличным ко всем ритуалам, которые описаны в Ведах и Упанишадах. When, I mean, uh, when do we become indifferent? Like in, uh, in Iskon, for example, in Krishna consciousness, what do we do? Uh, um, uh, what do we do when we uh, lose interest in that? Or... No, no. When do we lose interest? At what stage? Ah, I see. 
На каком этапе мы в создании Кришны в Искон утрачиваем интерес к ведическим ритуалам? Ну, наверное, здесь говорится в комментарии, что люди, обладающие сознанием Кришны, поднимаются над Шабда Брахмой, то есть наставлениями Веты и Панишат. То есть, когда, обладаем созна... когда начинаем обладать сознанием Кришны. В пропаде Шила Пропад мечтает, что люди, обладающие сознанием Кришны, лимит Шабда Брахма или рейнж Веты и Панишат. So, uh, when do we actually um, become uh, indifferent to that? Uh, so, when, when, we actually, when we are actually in Krishna consciousness, he says. Uh, yeah, and when we engaged in uh, loving service, transcendental loving service. Да, когда мы, когда мы обретаем сознание Кришны и поднимаемся на ступень служения Кришне с любовью. And, uh, you know, Sarvabham Bhattacharya, uh, when uh, Chaitanya Mahaprabhu, he came from the temple and uh, Sarvabham Bhattacharya was still on the bed. And so Chaitanya Mahaprabhu woke him up and uh, he got up and Chaitanya Mahaprabhu offered him a cashew nut, which he had got from the temple. Был такой случай, Господь Читания Дегантха Пури пришел из храма, с Даршана, он жил тогда с Рубам Батачари дома, и когда он пришел, с Рубам Батачари еще спал, Господь Читание разбудил его и показал ему, что он ему принес, он принес кешью предложенной Джиганадхи. И с Рубам взял этот орех кешью и сразу же положил его к себе в рот. So Chaitanya Mahaprabhu asked, how come? You've not done anything, you've not freshened up, you've not washed your mouth or bathed or anything. How come you're eating? Господь Читания сказал, как же так, как же так ты съел просад, не омывшись перед этим, не почистив зубы? Then he said, uh, so Zarva Bambattacharya said, I don't, uh, I, I don't know. When I get the prasadam, I just want to eat it. И Сарабхама сказал, ну не знаю, как только я получил просад, у меня сразу же возникло желание его попробовать. And Chaitanya Mahaprabhu just laughed. И Господь Чайтани засмеялся. Мата же вы запустили Because... демонстрацию экрана здесь параллельно. Мата, uh, uh, one of the participants uh, opened her desktop. Now we don't uh -huh. see you. Okay. Uh, so uh, then uh, he said, "Oh, you were such a strict follower of rules, and you are doing like this." Господь Читань сказал: "О, ничего себе! Ты же раньше такой был приверженец всех правил и предписаний, так теперь себя ведешь." So the minute he had association with Chaitanya Mahaprabhu and he became a, a you know lover of Krishna, then He understood that love is more important than rules. Но дело в том, что Сарабам Батачарья с тех пор, как он стал общаться с Господом Читани, он возлюбил Кришну и осознал, что любовь выше правил. Okay. Uh, shall we go to 53? Any questions or comments? Есть ли вопросы или комментарии, или сразу перейдем к следующему uh -huh. стиху? Huh. Do we think of Krishna when we do all the rituals of devotional service, like offering arti, tulsi, puja, etc.? Предные, простите, подскажите, какой стих. Извините. 22 uh, заканчиваем. <coughs> Вопрос такой тогда. <coughs> Думаем ли мы о Кришне, когда совершаем какие-то ритуалы, проводим пуджу? So we should... Uh, you know, fully uh, think about, I mean, listen to the songs and think about Krishna when we're doing all our devotional activities. Uh, is it a question or a statement? No, statement. 
Мы должны думать о Кришне, когда мы поем службы, когда мы совершаем какое-то служение Ему. Ну и, конечно, в особенности, когда мы повторяем святое имя, читаем джаб. Otherwise, chanting will only give us material benefits, good karma. Случае, джапа будет просто приносить нам какие-то материальные блага, хорошую карму будет развивать. Okay, стих. Когда цветистый язык вет перестанет волновать твой ум, и когда ты постигнув свое истинное я, будешь постоянно пребывать в духовном трансе, ты обретешь божественное сознание. Комментарий. Находиться в состоянии самадхи значит полностью развить себе сознание Кришны или, иначе говоря, постичь Браман, Параматму и Бхагавана. Поднявшись на эту высшую ступень самопознания, человек осознает, что он вечно слуга Кришны и что единственное его занятие – выполнять обязанности сознания Кришны. Такого человека, безраздельно преданного Господу, не привлекает святистый язык вет, и потому он не занимается кармической деятельностью, которая позволяет достичь райских планет. Обретя сознание Кришны, живое существо вступает в непосредственное общение с Господом и, находясь на этом духовном уровне, становится способным выполнять все его указания. Такое совершенное знание невозможно обрести с помощью кармической деятельности. Для этого необходимо выполнять указания Кришны или его представителя, духовного учителя. So. Um, when we have realized Krishna, Bhagavan, then that is the highest perfection. Постижение Кришны when, или Бхагавана – это высшее совершенство. Then automatically we also understand Paramatma, what is Brahman, everything. Это осознание уже включает в себя осознание Параматмы и Брахмана. And the highest realization Высшая ступень самопознания – это осознание того факта, что мы вечные слуги Кришны. Вот почему Господь Читания Махапрабху говорил всем повторять мантру Хари Кришны и служить Кришне и Вайшнавам. So when we develop that mood, then we'll not be, dis, uh, you know, impressed with the Vedas, which are just, uh, which is very flowery and, uh, you know, in the sense that it sounds very nice. And then uh, all it uh, boils down to is do this thing, do that thing, so that you'll get, uh, you know, some material benefits. It mm -hmm. sounds very, very nice, but actually it is only keeping you in the material realm. Если у нас разовьется это понимание, у нас естественным образом пропадет интерес к святистому языку вед, потому что в ведах, конечно, очень красивым языком говорится, но даются определенные указания, что нужно совершать, и все это, по сути, оставляет нас в пределах материального мира. В ведах, собственно, о Кришне-то ничего не говорится. It's all about ourselves. Да, больше про нас с вами. You get this, you do this, you'll get this, you'll enjoy that. Everything about ourselves. Делай это, получишь такой-то результат, будешь так-то наслаждаться. Все в основном про нас там сказано. But in Krishna consciousness, it's all about Krishna. Однако в сознании Кришны все закручено вокруг Кришны. We are doing things that Krishna wants. Мы делаем то, что угодно Кришне. And that is the glory of the devotee. И за это преданного, собственно, и прославляют. His desire is simply to be an instrument of Krishna. Единственное, чего он хочет, это быть инструментом в руках Кришны. So there, I mean, in Krishna consciousness, all the, uh, you know, Uh, all the importance is given to Krishna. Сознание Кришны самое большое внимание уделяется 
practitioner so following all the vedic religion uh, rituals is to bring us to this point of always thinking of krishna и смысл следования всем ведическим ритуалам как раз в том и заключается чтобы все время думать о кришне but if someone doesn't come to krishna in spite of doing all that then it's just a waste of time и если человек несмотря на выполнение всех ведических ритуалов не приходит к пометованию о Кришне, тогда выполнение всех этих ритуалов является напрасной тратой времени. So that's why Chaitanya Mahaprabhu gave such a great emphasis on serving and loving Krishna. Вот почему Chaitanya Mahaprabhu так подчеркивал важность служения Кришне и развития любви к Кришне. Okay. Um, ah, there is some. Uh, can you read that note uh, on uh, verse fifty-four? Vishwanatha Chakravarti Thakura. Uh, this is for the next verse, round fifty-three. Oh, this is fifty-three. Oh, okay. Mm -hmm. hmm. So, devotees only. What is the devotees only duty? Devotees Kaka only. Какова же единственная обязанность преданного? Yes. A devotee has simply got to carry out the orders of Krishna or his uh, representative, this Guru. Преданный просто должен выполнять указания Кришны или его представителя, духовного учителя. So we have to keep chanting Hare Krishna mantra so that our heart desires to serve Krishna. Нужно просто повторять мантру Хари Кришна, чтобы в сердце uh, развилось желание служить Кришне. So if we have chanted sincerely, then Krishna himself will engage us in so many services. Если мы будем просто с искренностью повторять Святое Имя, Кришна сам займет нас самыми разными служениями. There is no anxiety. И не будет никаких беспокойств у нас. So... Um, we shall go to uh, huh, the application question. Are we convinced that acting as the servant of Krishna is the topmost position one can really have? Вопрос такой, как мы можем убедиться в том, что Положение слуги Кришны это самое высокое положение, какое только может быть. So this is what we should have. That there is no other top position higher than this to be a servant of Krishna. Что не существует более высокого положения, чем положение слуги Кришны. Whatever orders it may be, whatever we may be, a servant of Krishna is very glorious. Whatever he may be doing, because he is following the orders of Krishna. Положение слуги Кришны самое высокое, потому что слуга Кришны исполняет его указания. Убеждены ли мы с вами в этом? Расмирав самата захочет ответить. Uh, he says Mataji Adjasvini Ratha wants to answer. Oh, okay. She wanted to answer. Um, yeah, please tell Mataji. Hare Krishna, Mataji Prempad, my name is Pakulani. No, I думаю, что вот исходя из текста тут сказано, что обретя сознание Кришны, живое существо вступает в непосредственное общение с Господом. И находясь на этом духовном уровне, становится способным понять все его указания. Вот исходя из этого, это ну, можно убедиться, что положение слуги Кришны это самое возвышенное положение. In the purport, it's mentioned in Krishna consciousness, uh, one comes directly into communion with Krishna and does all directions from Krishna may be understood in that transcendental state and from 
uh, this uh, it's obvious that uh, the position of Krishna servant is the highest possible position. Yes, very nice. That's what we being in touch with Krishna. What can be greater than that? Да, очень хорошо вы ответили. То есть получается, что мы находимся в непосредственной связи с Кришной, а что может быть лучше, чем это? Right, even Brahma and Lord Shiva are uh, very much wanting this all the time, but they don't, uh, you know, uh, this pure devotional service because they are in touch with the material energy. So uh, sometimes they forget Krishna. Даже Брахма и Шива стремятся к чистому преданному служению, но поскольку они находятся в контакте с гунами материальной природы, они иногда забывают о Кришне. But we have children like Prahlad Maharaj. Even as a small child, he was always in touch with Krishna. And другой, Krishna came just for his sake. С другой стороны, есть пример маленького мальчика Прохлада Махараджа, который всегда помнил о Кришне, причем так, что Кришна специально явился ради него, чтобы спасти его. Or uh, we glorify Shabari, who actually waited for Ramachandra to come. And she tasted the fruits and offered them with love. And obviously, was, she was not speculating something. Her, the Lord himself, uh, you know, inspired her to do that out of love. And it's not that she was thinking something. God And that's why we cannot criticize Shabari. Поэтому не надо критиковать Шабари. Thank you. Матаджи, could you could you tell this instance about Шабари, Шабари because oh. maybe maybe okay. not, not all me. No, я просил рассказать, а что же история такая про Шабари? Okay, in Ramayana. Uh, we hear about Shabari, who is uh, in South India, and she is, uh, uh, you know, uh, living in the uh, mountains uh, of, uh, you know, uh, Shabari. Mm, uh, no, uh, no, now it is called Shabari, but uh, it, I, I forget the name of the mountains. And her guru had told her that you stay here and you keep worshipping Lord Ram because one day he is going to come to your ashram. В Рамайне есть история про Шабари, которая жила в горах Южной Индии. Ее гуру ей сказал, что ты живи здесь и жди в один прекрасный день Господь Рама придет в твой ашрам и ты сможешь послужить ему. Actually, Шабари was from the tribal. I mean, she was a tribal, and she she was not very beautiful. Шабари – это дикарка. Она была из племени дикарского и не отличалась особой красотой. Uh, so her husband was very bad to her. Внешне, по крайней мере, не была особо красивой. Муж не очень дурно обращался. So she thought it's a good thing and then she surrendered completely to Krishna. И ей понравилось это наставление, и так она полностью вручила себя Господу. And his her guru Matanga Muni was very very exalted. А ее духовный учитель был Матанга Муни очень возвышенный учитель. And when he was leaving the world, uh, all the other disciples also wanted to leave along with him. И They когда left... он покидал этот мир, остальные ученики тоже захотели покинуть этот мир вместе с своим учителем. And so Shabri also wanted to go. She she found it, uh, you know, uh, impossible to live without her guru. И Шабри тоже хотела к ним присоединиться, потому что она не представляла, как она будет жить без своего гуру. But Matanga Muni said, "No, you stay back because Lord Ram himself will come to see you in your ashram." Но Матанга Муни сказал нет, а ты останешься, потому что Господь Рама лично придет тебя и встретится с тобой в твоем ашраме. So at that time she was not very old, and every day she would, you know, 
um she she would clean the ashram very nicely pluck all the flowers and be ready with fruits in case ramachandra would appear that day in the ashram я она была ещё довольно молодой в те годы и каждый день она очень тщательно прибиралась масляно всё подметала мыло и готовила фрукты на случай если сегодня сюда придёт господь ramachandra so many years passed and ram never came и годы шли, а Рамы все не было. But she never lost faith in the words of her guru. Но Шабари помнила слова своего гуру и не теряла веру в них. And finally, when she was quite old, that is when Lord Ramchandra came. И как, через какое-то время она уже состарилась, и тогда Господь Рама и Лакшман uh, посетили действительно ее ашрам. And she had so much uh, love for Lord Ram that she was tasting each fruit, whether it was sweet enough for him or whether it was very raw or whether it was ripe enough. And so she tasted the fruit and then gave it to Ram to eat. Ее любовь к Господу Раме была настолько велика, что она, когда она подносила ему фрукты, она перед этим каждый фрукт надкусывала, чтобы понять, достаточно ли он спелый, чтобы его предложить Раме. And even Lakshman thought, my God, what is she doing? Lakshman But uh, Ram was uh, smiling and accepting it. Lakshman смотрел на это, думал, Боже, что она делает? А Ram улыбался и принимал эти отношения. So, obviously, Lord Ram, I mean, she was in touch with him and he was giving her directions to do that. У нее определенно была связь с Господом Ram и Господь ее вдохновлял делать все эти вещи. That's why we should not criticize pure, I mean an exalted pure devotee like this. Поэтому не следует критиковать таких вечных преданных, как она. Okay, text 54. Arjuna uvacha stita pragnyasya ka bhasha samadhi stasya keshava stita dhi kim prabhaseta Kim asita brachita Stich 54. <coughs> Arjuna сказал, Lord Krishna, как распознать человека, обладающего этим божественным сознанием? На чем он говорит и как выражает свои мысли? Как он сидит и как ходит? Комментарий. Как человека, занимающего то или иное положение в обществе, можно распознать по определенным признакам? Так и человека, наделенного сознанием Кришны, можно распознать по тому, как он говорит, ходит, думает и так далее. Соответствующие признаки позволяют отличить богатого от бедного, здорового от больного и ученого от неуча. И точно так же человека, обладающего божественным сознанием или сознанием Кришны, узнают по тому, как он ведет себя в разных ситуациях. Эти признаки перечислены в последующих стихах Бхагавадгиты. Главное отличительное свойство человека, обладающего сознанием Кришны, впрочем, как и любого другого человека, его слова. Говорится, что глупца, особенно хорошо одетого, невозможно распознать до тех пор, пока он не заговорит. Но стоит ему открыть рот, и сразу становится ясно, кто он такой. Главная черта человека, который обрел сознание Кришны, то, что он говорит только о Кришне или о том, что связано с ним. За этим признаком следуют все остальные приведенные ниже. Oh. So Arjuna wants to know, you know, the real uh, person, I mean, uh, Krishna conscious person, not, um, uh, yeah, he wants to be able to recognize such a person. Arjuna wants to know how to recognize a человека, который обладает трансцендентным сознанием. And Prabhupada says that we can we can make out who's a real devotee by how he speaks. Shila Prabhupada admits this to Panyat Yajit Slichek Nastashim Pradna Mosna Potamu Sto on Gavarit. If you're not at all talking anything about Krishna, then how you know that hey, you are not very Krishna conscious. Yes, if you govarit practice a Krishna, to Mosna Zilt Pravat to win you shin to твердые сознания Кришны. He said that uh, you know Bhakti Siddhan Saraswati Thakur. He had a magazine, uh, started a magazine called Harmonist, 
which was going on of everyday newspaper spiritual newspaper Mehtan Saraswati выпускал uh, ежедневное mm-hmm. печатное издание которое называлось The Harmonist and if any devotee would submit some article then he will tell them he will tell the editor see how many times krishna has appeared in his uh, essay и преданные писали uh, статьи для этой газеты и бисан сарасвати редактору такое дал напутствие как определить годится ли статья для публикации там должно определенное количество раз встречаться слово кришна в статье hmm. So that's what, because if it is, that means if there is many times he's talking about Krishna, then it's very Krishna conscious. Потому что если часто Кришна упоминался в статье, значит автор твердо сознание Кришны. Yeah. So about speech, and uh, can you read the note which says what's given? Я прочитаю, прочитаю примечание. Шилвиш Начакривати Такур поясняет что первый вопрос Арджуны звучит следующим образом. Как можно описать того, кто поднялся на трансцендентный уровень? Каковы его качества? Лично отвечает на данный вопрос в следующем стихе. Может показаться, что эти вопросы относятся лишь к внешним признакам поведения человека. Тем не менее, Шилович Начи Кравартаку раскрывает значение каждого вопроса изнутри. Because when can you always talk about Krishna? So it is connected with your inner consciousness. Sorry, could you please repeat that? Uh, no, Arjuna is asking, how does a person, a uh, devotee, speak? Arjuna is asking, what he says to the person, how he expresses his thoughts. And in reply, we will see how Krishna is answering. He is talking about the state of mind of a person who is always, uh, you know, in... Uh, uh, in uh, whose speech is um, always about Krishna. И мы видим, что в ответе Кришна начинает описывать uh, сознание человека. Uh... Okay, so the next verse is Shri Bhagavan Huvacha Prajahati Yadakaman Sarvan Parthamano Gatan Atmani Vatmana Tushta то есть начинает не про речь, а про сознание говорить. А стих 55 так звучит. Верховный Господь сказал, «О Партха, о человеке, который очистил свой ум от всех желаний, берущих начало в чувствах, и черпает удовлетворение только в своем истинном Я, говорят, что он обладает чистым божественным сознанием». Комментарий. В Бхагаватам говорится, что тот, кто в полной мере развил себе сознание Кришны и преданно служит Господу, обладает всеми достоинствами великих мудрецов. Тогда как у человека, не достигшего духовного уровня, нет и не может быть никаких достоинств, поскольку он во всем руководствуется прихотями своего ума. Вот почему здесь сказано, что необходимо избавиться от всех гнездящихся в уме желаний, связанных с чувственными удовольствиями. Эти желания невозможно просто подавить. Но если человек занимается практикой сознания Кришны, они исчезают сами собой, без дополнительных усилий. Поэтому надо решительно посвятить себя деятельности сознания Кришны, и преданное служение в короткий срок поможет нам развить божественное сознание. Тот, кто достиг духовного совершенства, всегда черпает удовлетворение в самом себе, сознавая себя вечным слугой Верховного Господа. Такой человек не подражает материалистам и не стремится удовлетворять прихти своих чувств. Он всегда счастлив и удовлетворен, занимая свое естественное положение вечно слуги Верховного Господа. So we always speak whatever our mind is absorbed in, right? Обычно мы говорим о том, что у нас на уме. So if our mind is thinking of various things, then naturally we'll talk about it. Если у нас всякая всячина на уме, то об этом мы и будем говорить. Но если говорить об осознавшей себя душе, то такой человек счастлив, осознавая свои отношения с Кришной, счастлив, размышляя о нем. So he has no sense 
У такого человека нет каких-то собственных желаний, чувства его не беспокоят. Right. So naturally he will only talk about spiritual things. Естественным образом он будет говорить только на духовные темы. You see how the connection is. Arjuna is only asking how he will speak, but Krishna is talking about the consciousness by which one will speak in a way like a devotee. Поэтому Аджуна задает вопрос, как говорит такой человек, а Кришна отвечает, каково сознание такого человека, потому что то, как человек говорит, зависит от его сознания. Whatever he talks will be in connection with Krishna. Все, что говорит такой человек, будет связано с Кришной. Like Prabhupada knew about so many things. Also worldly things. Пенсила Пропада был осведомлен о многих вещах, в том числе о разных мирских вещах. But he saw everything in connection with Krishna. Но он видел все в связи с Кришной. So he was not artificially trying to do that, and because of his, uh, you know, because of his consciousness, it was very natural. That's the only thing he spoke. You see, all his books. It's completely Krishna conscious. Ah, его сознание находилось на таком высоком уровне, что ему не нужно было как-то искусственно заставлять себя думать о Кришне. Это было совершенно естественно. Поэтому мы видим в его книгах, в многочисленных беседах, он все время говорит о Кришне, в чем совершенно непроизвольно. We can never pick any sentence anywhere where we say, "Oh, this is not very Krishna conscious. What is this?" Uh, you know. If this is Maya. We can never catch вы, it in one sentence. Вы не найдете ни одного предложения, про которое можно было бы сказать, ну, это что-то не в сознании Кришны, что-то это Майя какая-то. But one who is not so self-realized can write something a little speculative. Если же человек не находится на такой высоком уровне самоосознания, он, конечно, может что-нибудь от себя такое написать, что-нибудь придумать, домыслить. So speech is a very important way in order to test how Krishna conscious a person is. Так что речь человека верный признак того, насколько он утвердился в сознании Кришны. And that's why it is said that when you are choosing a guru, you have to first keep hearing him and then be convinced. Говорится, что когда, если вы решили выбрать гуру, вы слушаете, слушаете гуру, и тогда вы убедитесь, правильно ли выбор вы делаете. You should not sentimentally uh, choose a guru, but uh, based on how his consciousness is, uh, from what he speaks. Гуру нужно выбирать не на основе сантиментов, а на основе того, каково его сознание, а об этом можно делать выводы по его словам. You know, there's a funny uh, story which I've heard My Guru Maharaj say that there was once a person who was giving a Bhagavatam class. В связи с этим вспоминается забавная история, которую рассказывал мой Гуру Махарадж. Однажды лектор читал Шримад Бхагаватам. And then, uh, you know, there was one person in the front row. He was just very seriously looking up at him and hearing so attentively, and he was crying and crying. И в первом ряду сидел слушатель, который очень внимательно сидел и слушал, и с таким чувством слушал, что даже слезы у него были на глазах. Остальная аудитория постоянно отвлекалась, но этот человек слушал очень внимательно и плакал. So then at the end of the class, the Bhagavatam speaker asked him, Oh, I really appreciate you. How come you were crying so much uh, и, for, you know, the Bhagavatam? И в конце лектор подошел к этому человеку и говорит, вот вы так внимательно слушали, у вас прямо такие эмоции сильные Бхагаватам вызывают. Как, 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 вот, как, как вам удалось достичь такого? So he said, you know, you have the beard. That beard resembles what my dead goat had. I was very attached to that goat. And that's why I felt very sad when he was crying. И этот слушатель ответил, да нет, говорит, дело-то в другом. У меня был козел, этот козел помер. 
А у вас борода вот совсем как у моего козла. Я вот слушаю, смотрю на вас и вспоминаю моего козла, и у меня аж слезы на глаза наворачиваются от воспоминаний. So we should not be, uh, we should not choose a guru for any sentimental reasons, but really because of his consciousness. Поэтому гуру нужно принимать не на основе сентиментов, а на основе уровня его сознания. Okay. Dukkeshva anudvignamanaha Sukeshu vigatas prahaha Vitaragha baya krodha Sitadir muniruchati Tik pisa того, кто остается невозмутимым, терпят тройственные страдания, кто не восторгается, когда к нему приходит счастье, кто избавился от привязанности, страха и гнева, называет мудрецом, обладавшим свой ум. Комментарий. Словом Муни называют философы, чей, чей беспокойный ум передается разного рода размышлениям, но при этом не приходит к окончательному выводу. Говорится, что каждый муни должен иметь свою, отличную от других точку зрения, иначе его нельзя называть муни в полном смысле этого слова. На савре шир я сяма там на бхинам. Ахапхара тавана парва 313-117. Однако стхита дир муни, или мудрец, обуздавший свой ум, о котором Господь говорит в этом стихе, отличается от обыкновенного муни. Такой мудрец покончил с умозрительными рассуждениями и всегда пребывает в сознании Кришны. Его называют Прашанта Нигеша Мано Радхантара, умиротворенным и свободным от всех желаний. Стотра Радна, 43. Поднявшись над бесплодным философствованием, он пришел к выводу, что Господь Шри Кришна или Васудева – это все. Васудева Сарва Мити Самахатма Судвар Лабха. Такого человека, обладающего совершенным сознанием Кришны, не беспокоит проявление тройственных страданий. Все страдания он принимает как милость Господа, считая, что заслуживает даже более сурового наказания за свои прошлые грехи. Кроме того, он убежден, что все милости у Господь сводит его страдания к минимуму. А когда он счастлив, то считает это счастье даром Господа, а себя недостойным такого дара. Он понимает, что оказался в прекрасных условиях только по милости Господа и использует их для того, чтобы служить Господу еще лучше. Служа Господу, он действует смело и решительно, и при этом не попадает под влияние привязанности или неприязни. Привязанность – это стремление использовать что-либо для чувственных наслаждений, а неприязнь – противоположность подобной привязанности. Тот, кто утвердился на пути сознания Кришны, свободен от привязанности и неприязни, ибо вся его жизнь посвящена служению Господу. Поэтому даже когда его усилия оканчиваются неудачей, человек, обладающий сознанием Кришны, нисколько не гневается. Ни поражение, ни успех не могут поколебать его решимость служить Господу. So, <coughs> this is uh, uh, answer for the second question of Arjuna, which is, how does he sit? Это ответ на второй вопрос Арджуны, как такой человек сидит? Because, why, uh, why do we wander here and there? Why are we very busy going, uh, you know, Почему нас все время мотает туда-сюда? Потому что нашим с вами желаниям нет конца. Какие-то вещи нас привлекают, нам кажется, что мы будем счастливы, если мы их приобретем. And something makes us um, afraid or unhappy, and we want to run away from that. Что-то нас пугает, отталкивает, и мы хотим избежать этого. So a self-realized person is not disturbed by all that, and he's very peaceful. Человека, который осознал свою истинную природу, все это не беспокоит. Он пребывает в умиротворенном состоянии. For the service of the Lord, he will go anywhere. Для служения Господу он готов отправиться куда угодно. А если это не связано с служением Господу, то ему и не хочется никуда идти. Он вполне умиротворен, находясь в одном месте. 
So that's why he's saying one who's not disturbed in spite of the threefold miseries, who's not elated when there is happiness and who's free from attachment, fear and anger. So his mind is very steady and so he's, he can peacefully sit in one place. Поэтому здесь тихо говорится, того, кто остается невозмутимым, терпя тройственные страдания, кто не восторгается, когда к нему приходит счастье, кто избавился от привязанности, страха и гнева, называют мудрецом, обуздавшим свой ум. То есть такой мудрец, он полностью умиротворен. Because until the mind is not subdued, the mind is always speculating. Maybe that will make me happy, let me go there. Maybe that place is better. And so we go there. Пока мы не покорим свой ум, он все время будет что-то выдумывать. Наверное, это лучше, чем то. Может быть, мне в какое-нибудь другое место отправиться, там будет лучше и так далее. Maybe that's a better country. Let me go there. Может, мне в другую страну переехать. Может, мне там лучше будет. In this way, maybe if I buy this, I'll become very happy. Или может, мне вот эту вещь себе купить, тогда я буду более счастлив. And it is the mind which is giving us one after the other, uh, you know, desires to be fulfilled. Это ум подкидывает нам желания одно за другим и требует их исполнения. And that's why we are all the time active, physically и and mentally. Это, заста... это поддерживает нашу физическую умственную активность. But self-realized soul understands that it's all coming from the mind. That's not re really required. Но человек познавший свою истинную природу, понимает, что все это порождение ума, на самом деле все это не нужно. Прабхупада said that there is no point in trying to find out, you know, all, trying to experience every part of the world, different, different cultures and all that, everywhere, same, eating, sleeping, mating, defending is going on. Прабхупада говорил, нет смысла пытаться побывать во всех концах мира и познакомиться со всеми культурами, то что повсюду происходит одно и то же. Еда, сон, размножение и самооборона. So, modern people have to first experience that they're going here and there all the time. So much busy. People are driving cars and flying and every trying to very, very busy to experience different parts of the world. Но современному человеку нужно во всем убедиться самому, поэтому он отправляется в поездки, летит на самолете, или едет на машине, познает мир, знакомится с разными культурами. И некоторые из таких путешественников приходят к выводу, что да, везде одно и то же, все я уже посмотрел, никакого счастья мне это не принесло. And then he will be ready for accepting Krishna consciousness fully. Человек уже готов полностью принять сознание Кришны. Okay. Um, and how can we Uh, accept the miseries and the happiness. How can we be steady like this? What do Prabhupada say? Что like the self-realized soul. Говорит, как мы, подобно такой осознавшей себя душе, можем не терять равновесие и в страданиях, и в счастье. Такого человека не беспокоит уже тростные страдания, он воспринимает и страдания, и счастье, как Господа. В страданиях он думает, что заслужил большего, но по милости Господа 
он получает ну, просто минимум. А в счастье он думает, что Господь послал ему такие хорошие возможности, чтобы он мог лучше служить Господу. This person is not disturbed by threefold miseries, for he accepts all miseries as the mercy of the Lord, thinking himself only worthy of more trouble due to his past misdeeds. Uh, and so when something good happens, that person he gives credit to the Lord, thinking himself mm -hmm. unworthy of the happiness. Yeah. And this is a, a, when we are attached to the material body, because when we are completely in the spiritual realm, then for the service of the Lord, uh, we can be most active. Uh, you know, we can go to any part of the world, of the universe, spiritual world, material world, everything. So a spiritually awakened person is actually also very active. Но есть такой интересный момент, что осознавшая себя душа, она очень активна. Такой человек для служения Господу может отправиться куда угодно, в любую точку мира. То есть не то, что такой человек, он ничего не делает. So we see Prabhupada flying around the world 11 times and so on. Very active. Поэтому мы видим, что Шилпрупада объехал весь мир один раз, он был очень активен. Нарада Муни постоянно путешествует по материальному и по духовному миру, нигде надолго не задерживается. And Prabhupada said, all sannyasis stay only for three days in one place. You should keep them all the time traveling. So Prabhupada давал наставление своим sannyasi проводить не больше трех трех дней в одном месте, постоянно путешествовать, проповедовать. But the difference is that that service is done only for Krishna's pleasure, only when Krishna wants, not according to what I want. Но это активность, она делается для служения Кришне и по желанию Кришны, а не по желанию человека. You know, when uh, my uh, my Guru Maharaj was not well, and he was staying for about three, four days in our house, and he was undergoing some treatment for his knees. Uh, как там Some years back, 20, yeah, some 15-20 years back. 15-20 назад у Могуру Махараджа были проблемы с коленями, и он uh, где-то остановился в одном месте, его там лечили от этого, и он там 3 или 4 дня провел в одном месте. So he could not walk properly, but he was planning to come to Russia. Он ходил с трудом, но при этом он строил планы относительно поездки в Россию. And we were begging him, Maharaj, why are you going? Uh, you know, how it will become worse? How will you manage? And uh, there you have to, you know, um, go to Moscow and from there to go to that festival. It will be very tiring for you. А мы его отговаривали, говорим, хорошо, но как вы поедете в Россию? А вдруг вам хуже станет там? Это же надо до Москвы долететь, оттуда еще добираться до места проведения фестиваля. He didn't. Li uh, he listened to everyone, but he anyway made his plans and booked his tickets. Он всех выслушал, но поступил по своему и забронировал билет. And then once more, he was <laughs> lying down inside his room, and I just mentioned to him, Guru Maharaj, maybe uh, you know, why do you want to go now? Uh, I said that. Th this was that same instance. Yeah, same. И потом я к нему в комнату заглянул и сказал, Гурму Хараш, ну зачем вам туда ехать? И он так расстроился, он встал и сказал, ты что думаешь, это ради какого-то чувства удовольствия? Because he said, there are so many disciples in Russia, and I meet them only once a year, I have to go. В России у меня столько учеников, и они видят меня только раз в году, я должен туда поехать. Дело не в том было, что он хотел туда поехать, это было нужно для служения Кришны, поэтому он хотел поехать. Okay. Any questions? 
I mean, any questions or comments? Yes, there was a brosel commentary. Похоже, у нас время подходит к концу. Я показываю секундомер. Да, Шашнай Прабу says that we are running out of time. Okay. Мы будем надеяться на следующую встречу. Uh, hopefully we will uh, meet again next week. Okay. Thank you very much. Very nice. Thank you very much.